Home staging 101, here you have it. If you uh, do uh, the whole entire room and you flush even all the walls, the doors in this case, then at least you have a good platform to start doing home staging on. Home staging, don't forget it. You need your imagination here and use every square inch of your place to make sure every habitable square footage count in the mathematical equation as habitable square footage. So if you have a room and everything is flush, then you can start thinking about how to home stage. Here again, here's a chair. If you place the chair left, right, or center, it's not home staging because the evaluator is bound to evaluate the property, which is the exterior, interior, architecture, and everything that you cannot take out of the building. Furniture does not count as home staging. Placing dirty clothes on the floor and taking them out, replacing the chair, that's just cleaning up, organizing. Home staging is different. It's a science that includes bunkering, cocooning, hiving, and require many years of study Simply for the colors, you require at least one year of study. So you cannot be a home stager like a real estate agent in six months. You require intelligence and deep studies. So you put it all flush and even, and you got yourself a nice platform to start working. Hope you guys are going to follow through, and hope uh, the advice is helping some people at home and a mortgage, sell their mortgage and prepare their home. Right now we at uh, 200 bucks sandpaper and uh, paint and uh, all together this property has been for sale five years has a, a home staging budget of about 400 bucks so uh, we must use our imagination. Eh bien, uh, une bonne idée uh, si on fait du home staging, eh bien c'est de niveler tous les murs, uh, le plafond, le plancher. Pour avoir une belle plateforme afin de pouvoir euh, faire du home staging et euh, maximiser la vente par pied carré habitable. S'assurer que chaque pied carré sert à quelque chose et peut compter dans le calcul mathématique de la vente ou comparable vendu. Ou plus. Pas moins. Alors, euh, dans ce cas-ci, euh, c'est une chambre à coucher. Et on a un budget excessivement limité. On parle d'une maison à vendre depuis cinq ans qui n'a pas été vendue et euh, qui n'a eu aucune offre d'achat sérieuse. Rappelez-vous que si vous pouvez euh, retirer euh, la chaise, la table, ça ne compte pas comme du home staging. Comme le home staging, c'est l'architecture de la propriété, euh, l'architecture intérieure, extérieure. Et comme l'évaluateur ne peut pas prendre en considération des objets extrêmes à la construction, eh bien, ça ne compte pas. Alors, placer des chaises, retirer les salles par terre, mettre le lit dans le coin, ce n'est pas du home staging. Si vous l'avez, c'est euh, mettre de l'ordre, être propre, mais ça ne peut pas compter comme du home staging. Comme euh, l'architecture doit changer afin que l'évaluation de la bâtisse prenne de la valeur. En espérant que les conseils donnent un petit coup de pouce à des gens qui ont une propriété à vendre qui ne se vend pas. Mais en ce cas-ci, la propriété à vendre depuis cinq ans n'est toujours pas vendue. Avec un budget ultra limité de 200 dollars de papier sablé et de peinture jusqu'à date, et possiblement un autre 400 dollars, eh bien, il faut s'arranger pour désigner la maison pour qu'elle soit vendue. Alors, en espérant vous donner des idées, en espérant que ça peut vous aider vous-même dans vos constructions afin de mieux vendre. Sincèrement, votre que Claude François, Hiving Bonding Group and Associate, Home Staging 101, Free Advice. Bonne journée.